Malerische Heidelandschaften treffen auf norddeutschen Charme. Herzlich willkommen zu Wunderschön, es geht in die Lüneburger Heide. Wir erleben das Naturparadies zu Fuß und auf dem Pferd. Wir entdecken überraschende und geheimnisvolle Orte, probieren köstliche Spezialitäten aus der Region. Und wir treffen sogar eine Königin. So, auf geht's zur Bulli-Tour in die Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide gehört zu den größten Heideflächen Mitteleuropas und liegt zwischen Hamburg, Bremen und Hannover. Sie gliedert sich in die Naturparks Nord- und Südheide. Wir erkunden die unzähligen Wanderwege, besuchen die Salzstadt Lüneburg und machen eine ganz besondere kulinarische Entdeckungstour. Unser Reisebegleiter heißt Karl und ist ein Bulli. Baujahr 1973. Ein echter Hingucker und die pure Nostalgie und Entschleunigung für den Start in diese wunderschöne Urlaubsregion. Seit 2020 machen Anja und Arne Sötebier Bulli-Touren durch die Lüneburger Heide. Und das kommt an. Viele Menschen haben jetzt tatsächlich ähm, ja, die Lüneburger Heide wieder für sich entdeckt. Man hat ja früher immer gesagt, und da zählen wir uns auch zu, die Heide ist so verstaubt, so alt, so was sollen wir denn in der Heide? Ähm, und wir haben äh, die Heide ja für unsere Bulli-Touren auch selber erstmal erkundschaftet, sagten wir. Und, ähm, Sie ist so wunderschön und sie ist auch zu allen Jahreszeiten schön. Und nicht nur jetzt zur Heideblüte, klar, das ist so das Highlight natürlich. Aber für uns Heidja, wie wir uns ja hier in der Heide nennen, ähm, ist es zu jeder Jahreszeit toll. Und es gibt so viele schöne Ecken. 2006 sind die Hamburger von der Großstadt hierher aufs Land gezogen. Im Naturpark gilt striktes Autoverbot, deshalb raus aus dem Bulli und rein in die Heide, ihr neues Zuhause. Anja hat ihren alten Job für die Bulli-Touren aufgegeben. Arne arbeitet noch als Flugzeugingenieur, aber die beiden haben einen Traum. Natürlich, das ist, eine, das ist ein Job, den ich seit Jahrzehnten mache und der mir auch gefällt und der mir Spaß macht. Aber hier hängt auch noch ein bisschen mehr Herz dran und ähm, mhm. Leidenschaft. Es wäre natürlich schon unser Traum, dass irgendwann mhm. ja, richtig Vollzeit beide, dass, dass wir das beide machen können. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Weil wir glauben an unseren Traum. <lacht> Die Touristen lieben die Touren wegen der traumhaften Landschaften und der tuckernden Begleitmusik. Für viele steht tatsächlich bei unseren Touren Fokus Bulli, dieses Gefühl noch mal zu haben, in Erinnerung zu schwelgen, ähm, uns alte Geschichten zu erzählen und manchmal müssen wir hier vorne gar nicht so viel reden, obwohl wir schon gerne auch entertainen natürlich. Wir informieren über die Heide. Aber manchmal haben wir Gäste, ach, seien Sie einfach still da vorne. Wir wollen nur rausgucken, das, den Motor hören und 
Ähm, ja, der das Geruch, ist der, der ne? Geruch der auch, Spezielle. genau, wenn die schon einsteigen. Das ist für viele ähm, Fokus tatsächlich. Unser nächster Halt ist ein kleines Café in Schneewerdingen. Im sogenannten Königinnenzimmer sind alle Heideköniginnen des Ortes verewigt, von damals bis heute. Tradition wird hier zelebriert, auch beim Kuchen. So, dann habe ich einmal die Buchweizentorte und den Buchweizenbutterkuchen dabei. Sieht beides so gut aus. Oh, darf ich sie nicht stellen? Mir ist aufgefallen, dass es Buchweizentorte und Buchweizenkuchen hier wirklich überall gibt in der Wienerburger Heide. Warum ist das so typisch? Also Buchweizen ist nicht so klassisch, wie man vermuten würde, ein Getreide, sondern ein knöterig Gewächs. Also eine Frucht kann man sagen und äh, wächst in der Lüneburger Heide ganz gut, wie auf unseren kargen Böden. Und deswegen gibt es überall. Deswegen gibt es das hier überall und äh, schmeckt eben auch ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Guten das hört sich erstmal sehr gesund an. Und ja. ich gehöre zu denjenigen, die sagen, eine Torte muss nicht gesund sein. Nee, die darf auch gespannt. ruhig sahnig und <lacht> kalorienreich sein. Boah, das ist gut. <lacht> Unglaublich gut. Guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Mmh. Schmeckt Gott sei Dank gar nicht gesund. Ein genussvoller Abschluss dieser nostalgisch-kulinarischen Bulli-Tour. Aus dem Königinnenzimmer in Schneverdingen geht die Reise weiter Richtung Amelinghausen. Die Lüneburger Heide ist die größte zusammenhängende Heidefläche Europas, aber genau genommen sind es viele einzelne große Flächen, die sich über die ganze Weite der Region verteilen. Eine von ihnen ist die Kronsberger Heide. Bekannt für das Heideblütenfest, auf dem jedes Jahr die Heidekönigin von Amelinghausen gekrönt wird. Ihre Krone besteht, wie könnte es anders sein, aus Heideblüten. Ja, hier erwartet uns aber jetzt reiche Beute, oder? <lacht> hier ist alles ganz, ganz toll. Ah, der, der ist auch gut da hinten. Wonach wählt ihr jetzt aus, wo genau ihr sammelt? Ja, wir gucken halt wirklich, wo es lila leuchtet. Weil nur die Blüte selber kommt ja an die Krone ran. Und das ist richtig. Der Heideblütenfestverein Amelinghausen richtet nicht nur das Fest aus, sondern bastelt auch die Krone. Also, das nicht. Das nicht, weil <lacht> aber das halt das. braun ist, aber das. Und für sie ist die Krone. Leonie Lai, Heidekönigin von Amelinghausen. Wann hast du, Leonie, zum ersten Mal davon geträumt, mal Heidekönigin sein zu wollen? Also richtig geträumt tatsächlich gar nicht. Also als Kind natürlich bewundert man die Heidekönigin und das ist super spannend, wer wird die Nächste? Ähm und ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde gerne die erste schwarze Heidekönigin sein. Aber wann genau, das war, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht so mit acht oder neun. Und habe mich dann doch ja, relativ spontan dazu fest entschlossen, dass ich mich dann auch aufstelle. Und hast es nicht bereut? Nein, auf gar keinen Fall. Das kam schnell. <lacht> Nein, also dann hätte ich auch jetzt nicht meine dritte Amtszeit angefangen. Normalerweise ist die Amtszeit auf ein Jahr begrenzt. Doch durch die Corona-Pandemie gab es keine Nachfolgerin. Nicht nur deshalb ist Leonie eine ganz besondere Königin. Wenn du die Erste warst, gab es eine Diskussion drum? Also Diskussion im Dorf nicht, aber natürlich war die Presse doch ähm, ja, sehr aufmerksam und es gab ein paar mehr Pressetermine, weil es ja leider Gottes immer noch was sehr Besonderes ist. Und ähm, klar dachte ich auch zwischenzeitlich, warum ist es denn doch so viel Thema, aber bin sehr froh darüber, dass es so Thema ist, dass die Leute merken, okay, ähm, ich kann es genauso sein wie jemand anderes auch und 
da hoffe ich, dass ein kleiner Wandel passiert, also in, in vielen Königshäusern, nicht nur bei uns, sondern auch ähm, bei anderen Königinnen. Weil ich damals als kleines Kind nicht so viele Personen habe, mit denen ich mich identifizieren konnte, weil doch wenig Schwarze oder POCs im, im, ja, im Fernsehen oder so zu sehen sind und ich hoffe jetzt auch hier gerade im Umfeld, dass ich für die Kinder ja, Vorbild sein kann. Ex-Königin Claudia ist Meisterin im Krone-Basteln und jedes Jahr bei den Vorbereitungen voll dabei. Ist man das auf Lebenszeit, wenn man das ja. einmal geworden ist? Würde ich, würde ich tatsächlich sagen. Ich sage mal so, einmal Königin, immer Königin, glaube ich. <lacht> ist so. Ähm, ja, äh, mir macht das unheimlich viel Spaß, dabei zu sein. Ich baue, seitdem ich auch Heidekönigin war, jedes Jahr mit Wagen. Ähm, ja, und äh, es ist, ja, es gehört einfach dazu. Die Festwagen werden zum Heideblütenfest geschmückt und verziert. Dabei packt der ganze Ort mit an. Ich habe auch den Eindruck, dass es eine unglaublich gute Gemeinschaft hier ist. Ne? Ja, ich glaube auch, schöne Zusammenhänge. So, sowohl als, als Heidekönigin als auch einfach Teil des Ganzen zu sein. Also auch gerade WagenbauerInnen, die, die nicht unbedingt Heidekönigin waren, sind trotzdem eng verbunden mit, mit dem Fest ja, und der Tradition. Und äh, ja, eigentlich ist jeder irgendwie auf irgendeine Art und Weise involviert in dem Ganzen. Selbst die Hunde lieben die Heide. Hallo! Hi. Ja, hallo! Hast du Spaß in der Heide? Oh, wie lustig! Später werden wir die Heideköniginnen wieder treffen, um die Krone zu basteln. Die verschiedenen Heideflächen blühen zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem, wie viel Sonne sie abbekommen. Als Faustregel gilt für die Heideblütensaison vom 8.8. bis zum 9.9. Und dass sie jedes Jahr blüht, haben wir auch der Heideschäferin Wiebke Schmidt und ihren tierischen Helfern zu verdanken. Hallo. Na? Ja, guck mal. Guter Hund. Ja, guter Hund, ne? Ich bin sehr gespannt, was du mir über deine Arbeit und über die Heidschnucken erzählen kannst. Denn ohne Heidschnucken gibt es ja gar keine Heide, richtig? Richtig. Heide ist entstanden und dann musste sie gepflegt werden und dafür gab es dann äh, die Heidschnucken. Weil die Heidschnucken tatsächlich eine der wenigen Schafrassen sind, die mit Heidefutter klarkommen. Sie fressen die jungen Bäume, Büscher und Gräser zwischen der Heide. So entstehen savannenartige Flächen. Sonst wäre alles zugewuchert. Von unwissenden Touristen wird das ganz oft verwechselt. Die denken immer, ach, das ist eine ganze Herde Ziegen. <lacht> Oder Böcke. Äh, ja. Genau. Weil man ja also immer Böcke, denkt, Böcke ja, haben genau. Hörner, ne? also Früher hatte ich noch eine Frau, die hat mich angesprochen, ob, denn, ob wir denn auch Mädels hätten. Ich sage, ja, schauen Sie mal da vorne. Mehr als 9000 Heidschnucken gibt es in der Lüneburger Heide. 13 Herden ziehen das ganze Jahr durch die Heidefläche und sorgen dafür, dass die Heide so schön wächst. Ich würde da gerne mal eins anpassen. Ja, wer von hinten nicht, geht, ne? ist der Hund. Ach so. Warte, bis, dann müssen wir sie von immer mal drehen lassen. Hallo. 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 Hallo, hallo. Komm hier. Hier hin. Bleib da sitzen, oder? Nee, bleib selber sitzen, wenn die alle kommen. Nee. Brauchst du nicht. Du musst keine Angst haben. Knapp 10 Kilometer zieht die Herde jeden Tag durch die Heide. Ich gehe vorweg. Ja. Und du äh, gehst hinterher und guckst, dass die an den Seiten so ein bisschen mitkommen. Ja. Okay. Ja. ja. Gut. Also Pferde treiben in Herden kann ich. Genau, siehst du, ist im Prinzip nichts anderes. Die Ziegen gucken jedenfalls schon ganz interessiert. 
aufstehen. Vorne, go! Weiter, Freunde. So, warte mal. Sehr schön. Und brrrr. Ja, nee. Keine Züge. Wiebke hält die Heidschnucken mit ihrem Mann und zwei Schäferhunden. Bella, nicht so wild. Was machst denn du? Nee. Hey, hier hin. Hier zu mir. Du machst zu viel. Hier hin. Nee, das ist zu viel, das Gut. Gibt es auch aggressive Tiere? Musst du dir Sorgen machen, wenn, die, wenn jetzt so Touristen so wie da so nah rangehen? Nein. Also unter den weiblichen habe ich äh, noch kein aggressives äh, festgestellt. Und äh, bei den Böcken äh, achten wir darauf, dass da auch keine bösen Kerle dabei sind. Also die bösen Jungs, die landen auch in der Brust. Da machst du kurz einen Prozess. Früher hat Wiebke BWL studiert, ihren alten Job dann aber aufgegeben. Heute ist sie eine von drei Heideschäferinnen in der Region. Ist das jetzt hier mit dem imposanten Hörnern ein Junge oder ein Mädchen? Das ist äh, einer von unseren schicken Böcken. Wir haben Deckzeit. Der freut sich jetzt, wenn die alle so eng stehen, weil da kann er gleich mal schnuppern. Und mal klären, wer hier gerade so gut riecht. Denn natürlich sollen die Böcke für Nachwuchs sorgen. Ansonsten spielen sie in der Herde nur eine Nebenrolle. Also die Jungs haben es von Anfang an schwer. Nur die, äh, die Besten und Schicksten können Zuchtburg werden. Alle anderen ähm, werden von vornherein Hammel. Und äh, werden zumindest als Heilschnucke so bei uns so anderthalb Jahre alt. Und ähm, die Mädels, äh, die haben es besser. Die äh, sind meistenteils zur Zucht und dann werden die ähm, so alt, bis ihnen die Zähne ausgehen. <lacht> Verstehe. Also die männlichen Heidschnucken müssen lieb sein und liebesbereit. Ja. Deutlich. Genau. Am Abend geht's für Wiebke mit Hund und Heidschnucken nach Hause zum Hof, wo ihr kleiner Sohn und ihr Mann auf die Heideschäferin warten. Und für uns geht's aus der Heide nach Lüneburg. Die Altstadt wurde im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört. Barockfassaden, denkmalgeschützte Backsteinhäuser und der Stintmarkt am Alten Hafen bieten eine traumhafte Kulisse. Auch für die ARD-Serie Rote Rosen, die hier gedreht wird. Lüneburg gilt als die Salzstadt des Nordens. Mehr als 1000 Jahre lang hat Salz das Leben der Hansestadt bestimmt und ihren Bürgern Reichtum gebracht. 1980 war Schluss mit der industriellen Salzgewinnung. Aber im Salzmuseum können Besucher heute noch von einem echten Original das traditionelle Handwerk lernen. Hallo, du bist sicher Mimke? Ja, moin, das ist richtig. Moin, Judith. Hi. Hallo. Oh, und ich sehe schon, du machst Salz. Ja, ich mache das nicht. Das hat die liebe Gott hier schon vor 200, 300 Millionen Jahren verbuddelt. Aber ich lock's dann doch schon wieder ans Tageslicht. Ne? Und damit ich das auch da bitte was von habe, habe ich hier so einen Raker. Und damit ernte ich das. Heißt das Raker? Das heißt Raker, ja. Vielleicht kommt mein Nachname daher, Rakers. Ähnlichkeit ist auf jeden Fall. 
gegeben. Wobei äh, das Wort, das kommt ursprünglich aus dem Plattdeutschen, ja. äh, heißt bei uns in Ostfriesland heutzutage mehr Wilhelmrauchen äh, hinreichen. Aber es hat sich als Wortstamm durchaus im Schwedischen für Hake oder auch natürlich im modernen Englisch to rake Haken gehalten. Seit 2016 schöpft Mimke Koch das Lüneburger Salz. Dass ich in der Lüneburger Heide jetzt noch was über die Bedeutung meines Nachnamens erfahre, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Der Raka wird mir in Erinnerung bleiben. Das ist schön. In Erinnerung ist jedem Lüneburger die Legende von der Entdeckung des Salzes. Vor mehr als 1000 Jahren sollen Jäger ein Wildschwein in den Wald verfolgt haben. Nach einem Schlammbad trocknete das Tier in der Sonne und auf seinen Borsten funkelten die Salzkristalle. Als die Jäger in der Schlammpfütze gruben, fanden sie das weiße Gold, so die Legende. Also um 900 rum war das, was ich hier so in der Hand halte, ein ganz offizielles Zahlungsmittel. Das musst du dir so vorstellen, als wir hier jetzt die 20 so Fuffis zum Trocknen aufhängen. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war das Lüneburger Salzwerk der älteste und größte Industriebetrieb Europas. Heute ist die Produktionsstätte Industriedenkmal und Heimat des Salzmuseums. Hier lagert das weiße Gold 38 Meter unter der Erde. Besucher können in die Geschichte der Salzgewinnung eintauchen und den Zugang zur Quelle besichtigen. So, was was also, kommt jetzt aus diesem Wasserhahn raus? Eine 26-prozentige Salzwasserlösung, die noch verfeinert ist mit Gips und Kalkanteilen, Bittersalz oder Eisen. Im Grunde genommen alles, was hier äh, im Zechsteinmeer gewesen ist, gelöst ist. Da ist auch das eine oder andere Atom an Gold mit dabei. Das muss, das geht nicht anders. Äh, aber wirklich, alles, was hier äh, als das Zechsteinmeer vor 300 Millionen Jahren vertrocknet ist, übrig geblieben ist, das ist heute auch noch da drin. Wir pumpen das mit dem gelösten Salz mit hoch und dann müssen wir irgendwie zusehen, dass wir damit klarkommen. Mhm. Dank des Salzes zählt Lüneburg neben Lübeck zu den reichsten Städten der Hanse. Hier hat es nie Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit gegeben, sondern auf der Saline Lüneburg wurde immer bezahlt. Und das war vor allen Dingen so um 1000 rum ein Novum dass einfache Menschen von dem, was sie arbeiten konnten, auch ein gutes Leben führen durften. Also ein gutes Leben heißt natürlich nicht das, was wir heutzutage kennen, sondern es bedeutet, ich habe eine ordentliche Schüssel Brei pro Tag zur Verfügung. Kriegt die Kinder Kleine. satt. Mhm. So. Und darf auch noch wohnen, ohne das zu werden. Das ist ein gutes Leben. Und das war hier in Lüneburg auf der Saline das erste Mal. 1980 wurde die Salzproduktion in Lüneburg aus Kostengründen eingestellt. Denn um das Salz aus der Lage zu gewinnen, musste viel Energie aufgebracht werden. Wie das funktioniert, zeigt Mimke Besuchern im Kleinen in der Salzsiedehütte des Museums. Das hier oben hat ja auch noch ein da unten. Und das ist hier ein Feuerloch. Und da verbrenne ich Holz. Und da fange ich morgens als allererstes mit an. Ich brauche Energie. Und da kommt nicht nur aus der Kaffeekanne. Da fange ich mit an. Ich äh, habe hier ja das Feuerholz und da mache ich ein bisschen was klein und dann äh, geht das los. Die Salzlake erhitzt und nach und nach bilden sich Salzkristalle heraus. Jetzt schnappen wir uns den Raka. Frau Rakas. Jo. Und dann stellst du dich hier hin, Herrn Raum ans Ende der Pfanne reichen und dann ziehst du das Ding ja ganz langsam und sinnig durch. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Wie sagt man in China? Das Leben sei ein ruhiger, stetiger Fluss. Und irgendwo hat das mehr richtig gehört als hier in der Pfanne. Klappt doch alles, bestens. 
das, was du jetzt hier machst, das ist die letzte Salzproduktion, die es hier in Lüneburg noch gibt. Hier bei dir? Ja. In dieser kleinen Hütte? Ja. Da kann die ganze Welt zu Hause sein. <lacht> Man kann das einfach so essen, ne? Man kann die Finger nicht von lassen. Nee. <lacht> ja, nu, also manchmal ist das so. Äh, kann man doch auch, oder muss das noch ja, irgendwie bearbeitet nein, werden? Nicht. Das mhm. Einzige, was wir hier veranstalten, äh, ist das Wasser zu entfernen. Zum Schluss wird das Salz nur noch an der Luft getrocknet. Das soll er dann mal rauskommen. Und wenn man das ein bisschen hier in das Sonnenlicht hält, dann sieht man, wie das schön blinkert. So wie wahrscheinlich damals auf den Borsten des Wildschweins. Auch heute wird das kostbare Salz in Lüneburg noch verarbeitet. Zum Beispiel in dieser Schokoladenmanufaktur, wo ganz besondere süß-salzige Pralinen in liebevoller Handarbeit entstehen. Die Salzpraline made in Lüneburg mit Wildschwein und kreativem Namen. Sie heißt Pralüne. Hallo, Hallo. guten Tag. Das ist die Pralüne, die berühmte. Ja, die berühmte. Das schmeckt aber interessant, ne? Mhm. Das ist ein bisschen, ein bisschen Karamell. Alle Schokoladenfarben nenne ich das mal. Mhm. Also Vollmilch, dunkle Schokolade, helle Schokolade. Und das gewisse Eggs drauf. Mhm. Ja, der Kick mehr. Das ist sehr gut. Es hat ja diese Süße mhm. von der Schokolade. Ja. Und eben dieser ganz leichte Salzgeschmack. Genau, ne? das war das Ziel. Das wollten wir gerne haben. Und was ist das jetzt hier? Das ist eine Vollmilchschokolade mit ähm, Heideblüten drauf äh, und auch dem Lüneburger Salz. Die Kombination aus richtigen, echten Heideblüten mit dem Lüneburger Salz. Das ist ja eine tolle Idee. Bei uns das Heidegold. In dem Fall in Vollmilch oder auch mal in dunkler Schokolade. Die Lüneburger Heide zum Essen. Genau. Aber es gibt auch Schattenseiten des Salzabbaus. Durch das Auswaschen des Salzstocks ist der Stadt quasi der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Über die Jahrhunderte ist Lüneburg so drei bis vier Meter abgesunken. Dadurch sind einige Häuser heute etwas schief, wie zum Beispiel das sogenannte Schwangere Haus. Aber vielleicht macht auch gerade das den Reiz der Stadt aus und hat diesen Lüneburger auf eine verrückte Idee gebracht. Guck mal, diese drei Häuser, die habe ich auch schon gebaut. Die hier? Das Blaue, mit dem Blauen, das mit dem Glas. Das Weiße. Ja, genau. Und Blauen fand ich die Glasdächer so schön, deswegen habe ich angefangen. Oder interessant zu bauen. Und die Tür. Aha. Und bei dem hier fand ich cool, dieses schöne alte runde Fenster. Guck mal, da habe ich auch so ein Teil gefunden, was ich dann benutzen konnte. Und diesen Erker hier, der über den Winkel geht. Habe ich versucht nachzubauen, bis oben in die Treppengiebel rein und diese ganzen Verzierungen habe ich dann aus, ich glaube, Zahnbetträdern und sowas gebaut. Das fand ich spannend. Und dann den Nachbarn mit dem kleinen Uhrmacher hier, den habe ich auch noch daneben gestellt. Also wenn man mit dir durch die Stadt geht, dann sieht man die Stadt auf jeden Fall mit ganz anderen Augen. Bei mir hat es so begonnen, ja, das stimmt. Benjamin Albrecht baut seine Heimatstadt aus Lego nach. Damit hat er sich seinen Kindheitstraum erfüllt. Mit seiner Begeisterung aber auch andere Lüneburger angesteckt. Und wenn ja. ich jetzt die Idee hätte, ich möchte mein Haus verewigen, dann kann ich dich anrufen und dann baust du von meinem Haus ja. ein, ein Modell. Genau. Ja, dann komme ich vorbei und mache Fotos und dann vermesse ich und dann fängt der richtige Spaß an. Ja. Ich bin jetzt immer neugieriger, wie das aussieht. Ich zeig dir das mal. Schau mal mit. <lacht> Die meisten Gebäude sucht Benjamin sich selber aus. 
Sein großes Ziel, ganz Lüneburg nachgebaut aus Lego. Auf dem Weg schreckt er auch vor Herausforderungen nicht zurück. Ganz nach dem Motto, je komplizierter ein Gebäude, desto größer der Bastelspaß. Damit alles möglichst echt aussieht, wird jedes Teil des Gebäudes genau vermessen. Sein aktuelles Bauwerk ist das heimliche Wahrzeichen von Lüneburg. Der alte Kran am berühmten Stintmarkt, mit dem früher Salz auf Schiffe verladen wurde. Die Türhöhe brauche ich auch noch mal. Alles Heute ist zu. Die Türhöhe. Ja, ja warte. Ja, 1,97. So nee. genau muss das sehr genau sein? Nee. Also ungefähr. Die Proportionen müssen stimmen. Die Proportionen oder? müssen stimmen. Lego ist kein Präzisionswerkzeug, sondern niedlich. Ne? Benjamin arbeitet auch als Webdesigner und entwirft jedes Gebäude als 3D-Modell am Computer. So kann er berechnen, welche und wie viele Steine er braucht. Ja. Wie kriegst du jetzt so ein rundes Gebäude aus eckigen Steinen? Hin? Das war genau die Motivation, um den Kran zu probieren. Genau die Frage, wie kriege ich einen runden Kran aus eckigen Legosteinen hin? Und ich habe tatsächlich äh, eine Idee, wie das gehen könnte. Das probieren wir gleich mal aus. Da gibt es so Winkelsteine, Winkelplättchen. Wenn man ganz viele aneinander hängt, hat man irgendwann einen Kreis. Und auf die kann man dann diese Steine packen, die so aussehen wie Leisten und Holz. Zumindest ist das die Idee. Mal gucken, ob es klappt. Ich denke, es klappt. Du bist ja eigentlich letztlich ein Ingenieur, ne? Ja, so ein Hobby-Ingenieur, ja? ja? Muss irgendwelche Probleme lösen. Damit jedes Gebäude möglichst wie sein Original aussieht, gibt es zum Schluss noch einen Schnappschuss als Vorlage für den Nachbau. Dabei ist Lüneburg auch ganz ohne Hilfsmittel schon filmreif. Das Wasserviertel und die Altstadt sind Schauplatz der ARD-Serie Rote Rosen. Und mittendrin in dieser Filmkulisse wohnt Benjamin. Hinter den Backsteinmauern verbirgt sich eine Lego-Miniaturwelt aus mehr als 20.000 Figuren und Steinen in allen möglichen Formen und Farben. Eine Mischung aus Kinderzimmer und erwachsenem Hobbykeller. Jetzt sehe ich hier diese Häuser. Und ich finde, die sind wirklich unglaublich gut getroffen. Was ist denn dein Ziel? Willst du ganz Lüneburg nachbauen? Lüneburg aus Lego, das ist das lange Ziel, ja. Da habe ich noch einiges vor mir, ist mir bewusst. Aber Haus für Haus geht's vorwärts. Als nächstes soll der Kran fertig werden. Von der ersten Besichtigung bis heute sind schon einige Monate vergangen. Die reine Bauzeit dauert jetzt schon länger als einen Monat. Und was uns noch fehlt, ist das Erdgeschoss, das wir vermessen haben, das Runde. Ja. Und das obere habe ich schon fertig. Noch immer fehlen ein paar letzte Teile, denn fertige Bausets gibt es für seine Gebäude nicht. Manchmal muss Benjamin lange suchen, bis er die richtigen Teile gefunden hat. Ein langer Weg zum großen Ziel. Und wenn du deinen Traum irgendwann erfüllt hast nach einer großen Ausstellungsfläche, dann hast du eine neue Touristenattraktion erschaffen. Ja. Und wir waren ganz am Anfang, Anfang dabei, genau. <lacht> genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass hier was schief läuft. So. Zwölf Gebäude durften schon mal Teil einer Dauerausstellung im Museum Lüneburg sein. Nachhaltigkeit wird in der Lüneburger Heide groß geschrieben. In der Leuphana Universität gibt es seit 2010 Deutschlands erste Fakultät für Nachhaltigkeit. Seit 2014 ist sie klimaneutral. Ein besonderes Nachhaltigkeitsprojekt ist die Saatgutbibliothek Lüneburg. Sie sammelt Samen von Gemüse und Pflanzen und verleiht sie an interessierte Hobbygärtner. Die pflanzen sie ein, sammeln bei der Ernte wieder Samen und geben sie der Saatgutbibliothek zurück. 
Durch diesen Kreislauf sollen mehr Menschen zu Saatguträttern werden und seltene Arten erhalten bleiben. Denn besondere Pflanzen gibt es in der Lüneburger Heide viele. Zum Beispiel im Lopautal, einem Gebiet am Rande eines Truppenübungsplatzes der Bundeswehr. Menschen leben hier keine mehr. Hallo. Hallo. Marion? Ja, Judith? Ja. Du, ich wollte von dir was über Kräuter erfahren, aber hier wird ja scharf geschossen. Ja. Hier wird scharf geschossen. Lopau wird auch Geisterdorf und Lost Places genannt. Ähm, ist ein verlassenes Dorf mitten in der Lüneburger Heide. Wir haben hier wunderbare Pflanzen, wunderbare Kräuter. Und das Schöne ist, dass wir hier einen so klaren Bach haben, wo mein Favorit die Bachkresse, die Wilde, wächst. Und die möchte ich heute unter anderem gerne mit dir ernten. Aber wir hören das ja immer, also das ist ja wirklich Kugelhagel, ne? Ja, Kugelhagel. Ist das jetzt gefährlich, wenn wir hier Kräuter suchen? Also es gibt schon ein paar Sachen, die wir einhalten müssen. Wir dürfen die nicht äh, durch die Absperrung gehen, wo drauf steht, halt, stopp, scharf, hier wird scharf geschossen. <lacht> wir dürfen natürlich die Wege nicht verlassen. So abenteuerlich hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, das Kräutersammeln. Siehst du, was es hier bei uns alles zu erleben gibt, Aber oder? Aber wirklich, ich bin bereit. Okay. Es kann losgehen. Dann lass uns losgehen. <lacht> Bei ihren Kräutersammlungen rund um die Truppenübungsplätze hatte Marion Putensen schon viele überraschende Begegnungen mit der Pflanzen- und Tierwelt. Wo wir gerade bei Gefahren sind, Fliegenpilze gibt es. Fliegenpilze. Es wird geschossen. Ja. Man muss aufpassen aufs Totholz, ja. was einem auf den Kopf fallen könnte. Hast du auch schon mal Wölfe gesehen? Ja, also ich selber habe tatsächlich ähm, gerade hier auch im Lopau-Tal äh, oder im Lopau-Dorf Wölfe gesehen. Als ich mit meinen äh, drei Hunden Gassi gegangen bin, kam mir also ein Wolfsrudel mit jungen Welpen entgegen. Aha. Und das war schon also wirklich sehr, sehr ja, imposant. Und ich habe gemerkt, wie wirklich mein Herzschlag oder wie mir das Herz wirklich am Hals hochpuckerte. Und äh, meine drei Hunde, die waren also auch auf einmal ganz ruhig. Ruhig? War ja, die waren richtig ruhig und standen da und guckten mich immer an. Und ähm, also dadurch, dass wir ja hier die Nähe auch zum Truppenübungsplatz haben, haben wir hier an Wölfen von der Anzahl her, soll das im zweistelligen Bereich liegen, weil die natürlich sich auch hier in der Weite des Truppenübungsplatzes richtig gut ausbreiten können. Hattest du da Angst? Ja. Marion Putensen ist Kräuterpädagogin. Sie kocht und backt mit Kräutern und Pflanzen, die hier in der Region wachsen. Wir sind auf der Suche nach einer besonderen Zutat für unsere Kräuterköstlichkeiten. So, hier habe ich jetzt unser schönes Feld entdeckt von der Bachkresse. Wir hangeln uns mal so ein bisschen hier durch das. So. Oh, stehe ich schon drin? Du stehst schon drin, oh. genau. Du, du stehst <lacht> mitten in unserem Feld. Und das ist jetzt hier alles Bachkresse, oder? Wie? Das ist alles Bachkresse. Und zwar ist die Bach. Oh, riechst du das gerade? Ja. Diesen Duft, so ein bisschen nach Sandelholz und Patchouli. Ja. Oh, traumhaft, oder? Ja, total. Kann man die jetzt hier guten Gewissens ernten? Also ist das Wasser sauber? Das Wasser ist sauber und es hat total die Trinkwasserqualität und schmeckt hervorragend. Oh ja. Bachkresse wächst nur, wo das Wasser klar und rein ist. Und wenn du hier zum Beispiel wirklich die ganz kleinen nimmst, also ich, das finde ich ja immer so spannend, weißt du, wenn man wirklich mal sich darauf konzentriert, wie unterschiedlich schmecken denn eigentlich so die verschiedenen Blattgrößen. Oh, mm. Mm. viel mehr Aroma, ne? Mm. Ist auch Ganz kräftig. Scharf. Ja, kräftiger. Ja, also fast wie Meerrettich, ne? Ja. Richtig scharf. Ja. 
Wieso, sind, sind, die, wieso das, sind denn die Großen milder als die Kleinen? Das sind die Senföle, die halt hier auch drin enthalten sind, weißt mhm. du, in dieser Pflanze. Ein bisschen wie früher mit dem Yps-Heft, mit Urzeitkrebse. Ja, genau, Yps. <lacht> Gezüchtet hat. <lacht> Yps-Hefte und dann dieses Survival-Heft. Hast du auch gehabt, oder ja, wie? Natürlich. <lacht> das heißt, es hat schon in deiner Kindheit begonnen, dass du dich angefangen hast zu interessieren für diese Dinge? Ja. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich von Yps diese dieses Survival-Edition hatte und war äh, echt stolz wie Bolle dass ich mir mein Mini-Zelt aus der Schnur spannen konnte, was natürlich bei einem kleinen Luftzug kippte das um. Dann dieses kleine Brennglas, das hat mich, ich, mich hat das schon immer irgendwie fasziniert. Mhm. Also Abenteuer, äh, da bin ich ganz weit vorne. <lacht> Geht's? <lacht> Mit der Bachkresse wollen wir einen Brotaufstrich zubereiten. An einem verlassenen Bauernhof finden wir die nächste Zutat. Aber es wohnt niemand mehr drin. Nein, es wohnt keiner mehr drin. Also hier direkt in Lopau äh, wohnt sowieso gar keiner in den Häusern. Mussten alle ausziehen, weil das hier ja, Truppenübungsplatz genau. ist? Mhm. Ja. Das, das ist die Schafsgabe, ja. Ah. Die Schafsgabe oder auch Augenbraue Weiße. der Venus genannt. Genau. Und daneben gleich der Spitzwegerich. Gerade für unseren Aufstrich gibt er so ein bisschen äh, eine gewisse, verleiht er dem Aufstrich eine gewisse Schärfe. In ihrer Waldkräuterei werden die Kräuter kunstvoll verarbeitet. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wie hübsch das aussieht. Unglaublich schön. Hm. Du siehst das jeden Tag, ne? Ja. Für dich ist nichts Besonderes mehr. Ich sehe das zum ersten ja. Mal in meinem Leben. Ich finde das auch gut. Ist das hübsch? Also ich würde vorschlagen, wir haben ja unsere äh, Bachkresse, mhm. die wir gesammelt hatten. Die ähm, zupfen wir jetzt noch mal ein bisschen klein und geben die noch mal dazu. Butter, Kräuter, Blüten. Fertig ist die Walzkräuterbutter. Das ganze Stil echt aufs Brötchen mit Blütenpracht. Das Auge isst schließlich mit. Hier ist es relativ einfach, die Entscheidung für welche Seite möchte man beim Brötchen. Ja, ganz klar. <lacht> ganz klar. Schön durchgezogen jetzt, ne? Ja. Natur pur. Die Lüneburger Heide zum Essen, Teil 2. Mmh. Das Tolle ist, du beißt und hast so verschiedene Konsistenzen, weil du die verschiedenen Blätter und, und, und Kräuter hast. Mmh. Und immer wieder kommt neuer Geschmack hinzu. Ja. Und Marion hat noch mehr Geschmackskreationen mit frischen Kräutern aus der Lüneburger Heide vorbereitet. Muffins aus Eichelmehl oder Couscous mit Waldbeeren. Alle bunt und geschmacklich eine echte Überraschung. Ich muss mit ganz anders offenen Augen durch die Welt gehen, merke ich gerade. Und dieses Glänzen in meinen Augen, das siehst du bei allen, ne? wahrscheinlich. In ihrer Wildkräuterei bietet Marion nicht nur Kochkurse, sondern auch Ausbildungen und Workshops an, die sich mit der heimischen Pflanzen- und Baumheilkunde beschäftigen. Die Lüneburger Heide ist auch ein Paradies für Reiter. Immer wieder begegnen einem Pferde, Kutschen und große Gestüte. Unzählige Reiterhöfe bieten Tages- und auch mehrtägige Ausritte durch die Heide an. Musik 
Neben den 1450 Kilometern Reitwegen gibt es in den Naturschutzgebieten aber auch unzählige Wanderwege. Der bekannteste und vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnete ist der Heidschnuckenweg. Die 223 Kilometer zwischen Hamburg und Celle zählen zu den schönsten in Deutschland. Wir wollen die Heide vom Pferd aus erleben. Oh, da wird schon was. Das hier ist der Etienne. Dein Pferd für heute. Hallo, Kannst Etienne. Kannst du gerade auch selber nehmen. Hallo. Na, wie geht's? Hast du Lust auszureiten? Bestimmt. Bestimmt, ne? Ein bisschen Abenteuer erleben, ne? Na, dann komm. Komm, hier komm. Hier komm. Brav. Feline Meier ist ein Kind der Heide, Pferdeprofi und reitet mit Gästen regelmäßig durch die Heide. Etienne ist tiefen gechillt. Das stimmt. <lacht> hier komm. Das ist er generell. Aber daran, wie gerne er jetzt gerade das Gebiss genommen hat, sieht man, dass er Lust hat. So, und wieder eine Kreuzung, ja. wo wir uns entscheiden können. Überall Reitwege, erkennbar an diesen blauen Schildern mit dem Richtig. weißen Pferd. Darf man hier als Reiter wirklich überall hin? Es gibt tatsächlich super viele Möglichkeiten, dass ähm, die Reitwege parallel zu den Fußgängerwegen sind. Aha. Und damit kommt man eigentlich fast überall hin hier im Naturschutzgebiet. Was würdest du sagen, oh, Etienne, also Lümmel. Was würdest du sagen, ähm, wie viele Tage kann man hier als Reiter verbringen und hat immer wieder einen neuen Weg? Ähm, dadurch, dass man quasi alles kombinieren kann, würde ich schon sagen, eine Woche, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie fit das Pferd ist. Das ist schon Paradies für Reiter hier, das oder? Das stimmt, absolut. Ist ja auch eine richtige Reitergegend. Ob auf dem Pferd, in der Kutsche, zu Fuß oder auf dem Rad, hier findet jeder seinen Weg und alle nehmen Rücksicht aufeinander. Bitte schön. <lacht> ja, hier ist alles unterwegs in der Heide. Ne? Das Kutschen, stimmt. Pferde, Hunde, Radfahrer, Wanderer. Hier gibt's alles. <lacht> Ist das schön. Wie das duftet, ne? Ja. Ich hatte Nein. tatsächlich mal eine ganz witzige Story mit einer Reitschülerin. Wir reiten hier in die Heide rein und sie riecht und sagt, wow, alles da Wände. <lacht> ich, mm, ja, passt. passt. Heide <lacht> nennt sich das. <lacht> Zum Abschluss des Ausritts erwartet uns Reiterhofchefin Marianne Kors mit einem Picknick. Die Reiter, die kommen, wovon sind die am meisten beeindruckt? Was haben Sie da für Rückmeldungen? Reiter, fortgeschrittene Reiter, die kommen, die, die möchten hier in die Lüneburger Heide. Die möchten äh, galoppieren. <lacht> ja, und und äh, bringen auch sehr viele eigene Pferde mit. Die möchten die Natur erleben und möchten halt äh, ja, einmal durch die Lüneburger Heide reiten. Das ist 
für dich ein ganz großer Wunsch. Ich glaube, das steht auf der Bucketlist von jedem Reiter, oder? Mhm. In Deutschland. Einmal durch die Lüneburger Heide. Ja. Ein Paradies für Pferdeliebhaber. Zum selber reiten oder einfach nur zum Zugucken. Für uns geht's weiter in die Südheide im Landkreis Celle. Die Stadt beeindruckt vor allem durch ihre wunderschönen, teils barocken Fassaden und auch Pferde spielen hier eine Hauptrolle. Nächster Halt, Bad Fallingbostel, nicht weit entfernt vom Lüßwald, einem der größten zusammenhängenden Wälder Deutschlands. Hier wohnt ein Mann, der aus Baumstämmen echte Kunstwerke zaubert. Hallo Stefan. Hallo Judith. Hi. Hi. Schön, dass ich bei dir in den Garten kommen darf. Ja, gerne. Um dich und deine Kunst kennenzulernen. Ja. Ich habe gerade oben schon das Pferd begutachtet. Das halbe. Das halbe, den Kopf, richtig. <lacht> ah, wunderschön, aus einem Baumstamm geschnitzt, ne? Mhm. Könnte ich es lernen? Kann man es lernen, wenn man hier Urlaub macht? Lernen in dem Sinne, ja, durch zeigen. Aber verstehen, also das muss man dann selber sich dann irgendwann beibringen, mhm. weil jeder hat seinen Stil, jeder hat so seine, wie man schnitzt. Ne? Man muss sich selber rantasten. Ja, das kann ich mir Und vorstellen. Bei mir geht es schon damit los, dass ich noch nie mit einer Kettensäge gearbeitet habe. Jo. Ihr habt also auch verschiedene Sägen, ne? Ja. Haben wir. Die sehen jetzt für mich erstmal alle gleich aus. Jo. Orange. <lacht> jetzt auch eine blaue dabei. Ja, genau. Stefan Rausch ist seit zwölf Jahren Kettensägenkünstler. Der gebürtige Brandenburger hat sein Hobby zum Beruf gemacht und bietet Kurse im sogenannten Carving an. Für das Grobe zum Ausblocken, wenn man jetzt grobe Schnitte macht. Ja. Ne? Oder eben halt, die, sind, die nennt sich die Carving-Schienen. Das ist daher, weil die vorne wie spitz ist. Mhm. Und man kann im Prinzip fast malen. <lacht> Ich merke, ich habe sofort Respekt. Ja. Ja. Und da gibt es verschiedene, auch verschiedene Dicken. Ich kannte Carving bisher nur vom Skifahren, den Ausdruck. Zum Beispiel oder vom ähm, Kürbisschnitzen. <lacht> <lacht> Und für die ganzen feinen Sachen, wie zum Beispiel die Augen oder für ganz feine Sachen, nimmt man eben halt die Akku, ein bisschen langsam laufender, ein bisschen ruhiger laufender. Oh, kann ich die nicht gleich von Anfang an vielleicht haben? Langsamer äh, und ruhiger? Nee? Dann glaube ich, dann brauchen wir zwei Tage dafür. <lacht> Verstehe. Na gut, okay, ich lasse mich drauf ein. Jo. Sicherheitseinweisung, Sicherheitskleidung, dann kann das Schnitzen mit den Kettensägen starten. Super. Kann losgehen. Drum, drum, drum. <lacht> Was machen wir denn überhaupt? Ja, ich habe mir überlegt, äh, dass wir vielleicht einen ähm, Huhn schnitzen. Stefan, das finde ich eine sehr schöne Idee. Weil ich habe ja Hühner. Wahrscheinlich hast ja. du dich informiert, ne? Ja. Ist ein Huhn schwer? Ähm, mittelschwer. Mittelschwer. Das Huhn hat Stefan auf dem Baumstamm gezeichnet. Jetzt einfach nur entlang der Linien sägen. Klingt eigentlich leicht. Also die Sägesicht, ja, weil die Fette läuft ja, die Sägesicht, ja. ja. Ich sehe immer, du machst immer so. Ja, das ist, glaube ich, noch von meinen Laubsägearbeiten drin in mir. <lacht> genau, genau, musst du nicht.
gar nicht so einfach, den Kopf auszuschalten mit einer Kettensäge in der Hand. Schnitte, ja. dass du mal siehst, wie, dass es auch einfach geht. Ich hoffe nur, ähm, ja, <lacht> Stefan nimmt regelmäßig an Speed Carving Events teil, wo er in einer vorgegebenen Zeit Formen schnitzen muss. Dafür nutzt er bis zu 40 verschiedene Kettensägen. Und so wird aus einem Stück Holz nach und nach ein Huhn. Stefan, wie kommt das, dass bei dir die Säge wie durch Butter läuft? Und es sieht auch aus, als ob du dich gar nicht anstrengen würdest. Und nee. mir läuft der Schweiß. Ja, weil... Ich selber säge ja nicht, sondern die Säge säge ja. Ich habe das Gefühl, ich säge mit. Und genau. Ja. Das Gefühl hast du auch, ne? Ja. ja. Für mich ist es zum Abschalten Hobby, mittlerweile auch Geld verdienen. Aber ansonsten ist es runterzukommen. So würde das oh. ja fertig aussehen. Das ist ja wirklich toll. Und das kriegt man hin, wenn man hier einen Kurs macht am Ende. Ja. Unter Anleitung. Ja. Toll. Kommt mal. Ich würde mal sagen, das ist dann ein schönes Mitbringsel ne? ja. vom Urlaub in der Lüneburger Heide. Genau. Und deswegen kannst du es auch gerne mitnehmen aus der Lüneburger Heide und mit nach Hause. Wirklich? Ja. Das darf ich ehrlich jetzt? Ja. Oh. Oh, Huhn. Oh. Das ist schwer. Dankeschön. Es kriegt ja. einen Ehrenplatz in meinem Hühnerstall. Hoffentlich geht der Gockel da nicht drauf. Das kleine Heidedorf Wietze wurde 1899 zum Zentrum des deutschen Ölbooms. Bei einer Bohrung wurde fließendes Erdöl gefunden und gefördert. 80 Prozent der Inlandsnachfrage kamen aus der Quelle. 1963 wurde der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt, nach 2028 Bohrungen. Heute erinnert das älteste Erdölmuseum der Welt mit den Bohrtürmen an das Ölfieber von Wietze. Vom schwarzen Gold in die düstere Nacht. Morgengrauen in der Lüneburger Heide. Für das perfekte Foto steht Landschaftsfotograf Markus Thiemann früh auf. Das ist ja auch ein, eine meiner Lieblingszeiten, gerade weil es so wenig los ist und weil es halt auch wirklich, man sieht noch nicht, nicht so viel. Man, hat eigentlich, man muss eigentlich andere Sinneseindrücke verarbeiten als jetzt das Visuelle. Momentan, man sieht es ja, durch die Lampen haben wir viel Nebel, Nebel in, in der ja, Luft, viel stimmt. Wasser. Mhm. Das ist aber auch manchmal toll. Dann hat man vielleicht nicht unbedingt den Sonnenaufgang, aber man hat so eine ganz mystische Heidelandschaft durch den Nebel. Es verschwinden so Teile von der Heidelandschaft. Es wird, ist so diffus. Das ist auch ein ganz, ganz irrer Moment. Ich finde es Wahnsinn, wie ruhig das hier ist. Ja, das ist toll. Ne? Also man kann ja mal reinhorchen. Man kann vielleicht auch mal die Lampen ausmachen. Und mal reinhorchen in die Landschaft. Und was hörst du? Gar nichts. Wie schön. Super, ne? Man hört nichts. Kein einziges Zivilisationsgeräusch. Nee, richtig. Ich bin sehr froh, dass ich so früh aufgestanden ja, bin. <lacht> das glaube ich. <lacht> Die Dunkelheit schärft die Sinne. Wir hören, wie die Heide erwacht und riechen den Morgentau auf den Pflanzen. Aber wir vermissen die Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Ich 
Das ist toll mit dem Nebel heute. Das ist eigentlich echt meine Lieblingsstimmung. Wenn ich alleine für mich unterwegs bin, ist es wirklich mit dem Nebel immer total mystisch. Ich liebe das. Der Totengrund gilt als eine der schönsten Heideflächen. Er liegt in einem Talkessel und zählt zu den Lieblingsplätzen von Profi- und Hobbyfotografen. Die Kollegen stehen schon bereit. Hallo. Hallo. Ich gucke nur, was sie, was sie fotografieren. Ist das öfter so, dass man hier sich untereinander trifft? Also ich würde sagen, um die Zeit, wenn die Heide blüht, auf jeden Fall. Dann hat man schon sehr viele Leute, die hier sind und äh, Fotos machen. Ja. Mhm. Quasi vor der Arbeit noch mal raus und dann, ja. Vor der Arbeit, ja. Wenn Sie morgens aufstehen und das vor der Arbeit machen, ähm, wie viele Fotos haben Sie denn schon gemacht von genau diesem Motiv? <lacht> Bestimmt 2000 oder so. Oh, ehrlich? Ja. Das, äh, und gibt es da immer wieder was, was Neues zu entdecken? Oder? Ja, schon. Also das sind schon mal unterschiedliche Stimmungen, die man hat. Und wie gesagt, mal hat man Bodennebel, mal hat man so einen Nebel, mal ist klarer Himmel. Und es ist ja auch so ein bisschen die, klar, Ruhe ist jetzt komisch, wenn so viele Leute da sind, aber es hat ja sozusagen auch was Mystisches hier zu sitzen. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Macht das was mit Ihnen? Man kommt schon anders nach Hause. Man ist irgendwie, man hat so ein Gefühl der Befriedigung. Weiß ich nicht, ob, das so, ob man das so sagen kann, aber es ist schon etwas, dass, dass man merkt, dass es einem was gibt. Also nicht nur wegen Fotos machen, sondern auch einfach um hier zu sein, die Lüneburger Heide. Ich mag die Lüneburger Heide total. Ich gehe auch her, wenn nicht die Heide blüht. Also finde ich genauso toll. Mhm. Und, äh Und damit ist er nicht allein. Ja, das ist ein feiner Blick von hier oben. Und der hat fast alles, was es braucht. Ne? Fernblick, Schöne Heidelandschaft, die alten Wacholder. Und man kann super durchschauen hier ne? und in die Ferne gucken. Den Sonnenaufgang werden wir heute nicht kriegen, leider Gottes, wie es aussieht. Jetzt sind wir extra hierher ja, gelaufen. Wir sind extra hier gelaufen. Aber ist doch trotzdem toll, oder? Total. <lacht> Nein, und du hast recht, dieser Nebel, dieses Mystische hat auch total was. Und so sieht's aus, wenn morgens neben dem Nebel auch noch die Sonne scheint. Wann hast du deine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt? Früher hat man ja so Träume ne? mhm. und Ideen, was man machen möchte. Und wie man leben möchte. Wie man leben möchte, genau. Und dann wird das irgendwie durch bestimmte Faktoren wird das auf einmal verändert. Man kommt eigentlich ab von dem, von dieser Spur, die man eigentlich für sich mal erträumt oder ja, erträumt hat eigentlich. Ich finde das eigentlich ein gutes Bild. Und dann bin ich auf die Fotografie gekommen. Komisch, <lacht> weil ich es einfach früher auch so gerne mochte. Und dann habe ich wirklich aus dem Stand ähm, meine Selbstständigkeit angemeldet und bin losgelaufen. Dann bin ich diesem Weg, eigentlich diesem Ruf von früher, dem bin ich gefolgt. Genau. Sehr schön. Genau. Uh, komm, wir machen mal ein Foto. Lüneburger Heide mit allen Sinnen erleben, das geht auch im Barfußpark in Egestorf. An 60 Erlebnisstationen mit unterschiedlichen Böden von Gras über Steine bis zu Scherben lässt sich die Heide natürlich spüren. Yogawald und Kneipkur bieten Entspannung nach ausgiebigen Wanderungen. Das Naturparadies Lüneburger Heide kämpft aber auch mit einer dunklen Seite seiner Geschichte. Nahe der Kleinstadt Munster ist die Idylle des Lila Blütenmeers bedroht. 
Hier liegt die ehemalige Kieselgurgrube Detlinger Teich, in der seit den Weltkriegen eine tödliche Gefahr lauert. Ja, man läuft jetzt hier durch die schöne Lüneburger Heide über wunderschöne Waldwege und Wanderwege und dann kommt hier plötzlich so ein Areal, abgesperrt, betreten Verbotenschilder. Das ist ein Sicherheitsmann. Ah, ja. Hallo, es tut mir leid, dass Sie jetzt zu mir kommen müssen, aber hier steht betreten verboten. Ja, das hat auch seinen Grund. Hallo. Hallo, Bere vom Sicherheitsdienst aus Göttingen. Hier findet eine großflächige Entsorgung der Altlasten des Zweiten Weltkriegs statt. Hier rüberlaufen ist ungefährlich, ja? Wir sind jetzt hier am Rand lang, dann ist das kein Problem. Wie oft stehen denn da Wanderer und Touristen und fragen sich, was hier los ist? Das kommt jetzt durchaus des Öfteren vor. Und es sind auch nicht nur Wanderer und Touristen, sondern hier gibt es alle Arten von Neugierigen. Also nachts mit Taschenlampen durchs Gebüsch. Oh, also hier, ja? ist, hier ist einiges los. Also wir sind nicht ohne Grund hier 24 Stunden rund um die Uhr. Ich sehe das gerade, Sie tragen wirklich eine Waffe, ne? Eine scharfe Waffe. Die Kampfmittelräumung wird von Umwelttechniker und Sprengstoffexperte Carsten Bubke koordiniert. Moin! Besuch mit dem Nutzt sogar seine Zeit sinnvoll. Hallo, Judith. Ich sehe schon, Sie haben das hier alles im Blick. Ne? Haben Sie mich auch gerade kommen sehen? Ich habe sehen? Sie eben schon kommen sehen und habe auch wohlwollend gemerkt, dass unsere Wache aufgepasst hat, ähm, das bemerkt hat. Denn auch wenn auf den ersten Blick nur wenig darauf hindeutet, lagern hier auf dem Gelände gefährliche Waffen. Das sind genau die Granaten, die hier gelegen haben. Diese sind natürlich, natürlich alle gereinigt und ähm, die Explosivstoffe entfernt. Aber das sind verschiedene Zündertypen. Was ganz interessant ist, was in der Heide relativ häufig gefunden wird von Leuten, sind diese Flaschen. Ähm, da denken ganz viele, ähm, naja, die Waldarbeiter haben immer Schinkenheger getrunken. Das waren tatsächlich im Ersten Weltkrieg die Standardabfüllung ähm, fürs Militär für chemische Kampfstoffe. Oh. Wurde in solchen Tonflaschen. Und diese Tonflaschen wurden entweder aus Flugzeugen geworfen ähm, oder auch nur das Material wurde drin ähm, gelagert. Das heißt, wenn man das findet in der Lüneburger Heide, besser nicht anfassen? Besser nicht. Bei einer ersten Bergung 2019 haben Carsten Bubke und sein Team 2500 giftige Chemiewaffen entdeckt. Doch das war nur der Anfang. Was verbirgt sich darunter? Was ist hier so gefährlich? Also hier befindet sich mutmaßlich die größte ähm, Chemiewaffenaltlast weltweit, also Eu Europa auf jeden Fall. Ist von 1940 an ungefähr bis 1952 genutzt worden für die Verklappung von Chemiewaffen. Und Im Prinzip das, was hier so schwarz ist, darunter befindet sich der ehemalige Detlinger Teich. Wir erwarten bis zu 30.000 Granaten innerhalb dieses kleinen... 30.000? 30.000 ist das, was wir rein rechnerisch, ähm, wovon wir eigentlich ausgehen, ja. Das ist, ist so. Also es ist verrückt. Die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen. Der Ex-Soldat und Sprengstoffexperte befürchtet das Schlimmste. Grundsätzlich kann hier die gesamte Palette von chemischen Kampfstoffen liegen. Das wäre zum Beispiel ein Lungenkampfstoff Phosgen, der die Lunge verätzt. Das wären Nervenkampfstoffe wie Tabun oder Sarin die eben auf die Nervenenden gehen und dann sehr schnell zum Tod führen. Das sind Hautkampfstoffe, die zu Verbrennungen führen, ähm, aber auch Brandstoffe, Nebelstoffe. Also die gesamte Palette, die ähm, die chemische Industrie damals hergestellt hat, kann man hier eigentlich erwarten. Nachgewiesen haben wir sie noch nicht, nur ein Teil davon. All das, was Menschen sich mal ausgedacht haben, um anderen Menschen zu schaden, ne? Die Perversion der Waffentechnik, kann man ja. nicht anders sagen. Ja. Der Kampfstoff selber ist noch nach wie vor genauso brisant wie vor 70 Jahren. 
Wie viel giftige Stoffe schon ins Grundwasser gelangt sind, ist unklar. Wasserproben rund um die Fundstelle sollen Aufschluss bringen. Es gleich hören. Ach, der piept, sobald der, er das Wasser erreicht. Ja, dieser hier piept. Gibt verschiedene. Ja, 7,5 Meter oder, oder nee. 75 Zentimeter oder was? Nee, ist das? das sind jetzt 1,75 Meter. Ach so, da war ich schon. 1,75 Meter. Das heißt, so meine Körpergröße ab hier nee, gemessen ist, nach unten. ist das total verseuchte, der, kontaminierte. Der, da Wasser. ist das Wasser. Genau. Ja, also es ist sicherlich ein Teil des Grundwassers, das können wir nicht wieder einfangen. Dafür ist es schon zu lange in die Richtung weggeflossen. Ähm, den Großteil werden wir hoffentlich hier allerdings fangen. Für die umliegenden Anwohner geht aktuell aber keine Gefahr aus. Damit das so bleibt, setzen sich Carsten und sein Team schon seit vielen Jahren dafür ein, dass die Waffen schnellstmöglich geborgen und entsorgt werden. Auch jetzt noch ja. da aus, ja. wenn da, man da rein Da, wo geht. wir eben gelaufen sind, da sieht es genauso aus. Also wir sind eben aktuell komplett über mehrere tausend Granaten gelaufen. Das muss man einfach wissen. Bei einer ersten Bergung 2019 mussten die Mitarbeiter an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Was man da eben sehr schön sieht. Wir stehen da eben unmittelbar auf den Granaten. Ja. Das ist eigentlich ein No-Go in der Kampfmittelbergung. Ähm, aber in unserem Fall ist das mit allen beteiligten Behörden und Berufsgenossenschaften und sowas abgesprochen, weil sonst könnten wir gar nicht arbeiten. Einige erfahrene Mitarbeiter mussten die Bergung abbrechen und psychologisch betreut werden. Im schlimmsten Fall würden all die Granaten, die jetzt teilweise noch heil sind, im Laufe der Zeit, ähm, ja, durchrosten und würden die Schadstoffe freisetzen, die ja jetzt noch gar nicht freigesetzt sind alle. Und damit würde dieses praktisch eine unendliche Geschichte werden. Ich habe jetzt praktisch schon 20 Jahre auf dieses Ziel hinausgearbeitet, mehr zu wissen über diesen Teich mit meinen Kollegen zusammen. Es ist einfach für mich wichtig, dass wir alles wissen, was wir jetzt noch haben, ähm, nutzen können, noch, um sowas zu bergen. Ähm, ich kann mir auch im Moment überhaupt nicht vorstellen, tatsächlich aufzuhören zu arbeiten. Das ist eine Berufung, ja, kann ich nicht anders sagen. Die Bergung wird noch Jahre dauern. Doch Carsten und sein Team werden nicht aufgeben, bevor sie die Heide vor der Gefahr aus dem Detlinger Teich gerettet haben. Tief im Wald bei Bispingen liegt der wohl verrückteste Ort in der Lüneburger Heide, das Heidekastell Isarhatsche. Hausherr Uwe Schulz Eppsbach bezeichnet sich selbst als Visionär. Der Malermeister hat das alte Jagdschloss mit seinen 30 Zimmern auf 1000 Quadratmetern komplett nach seinen Vorstellungen aufwendig umgebaut. Alles selbst finanziert. Besucher können das Schloss, den Landschaftspark und mehr als 200 skurrile Sammlungen bestaunen. Darunter die nach eigenen Angaben größte Bierflaschensortensammlung der Welt mit 25.000 vollen Flaschen. Wasser in der Region gehört zum hochwertigsten in ganz Deutschland. Gerhard Bosselmann ist darauf angewiesen, dass das auch so bleibt. Er stellt Gin aus dem Wasser der Lüneburger Heide her. 
Und auch alle anderen Zutaten stammen aus der Heide. Also da vorne gehen wir jetzt hin. Ich sehe da einen Wacholderbusch, den kenne ich schon. Weil es ja mein Gebiet hier und da kennt man seine Büsche und weiß, wo der Wacholder herkommt. Jo. Und äh, genau da sind wir. Und hier ist der Wacholder schon reif. Das sind die dunkelblauen Beeren. Aha. In Wirklichkeit sind das ja rein botanisch, sind das keine Beeren, sondern Zapfen. Und ähm, es gibt 60 Sorten von Wacholder. Und wenn du den liest, erstens mal piekst das fürchterlich. Ja, das Aber wenn du den wirklich. so ver verdrückst, mach mal in, 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 richtig mit zwischen den Fingern verdrücken. Riech mal dran. Da riechst du dieses Wacholderöl. Und äh, richtig fest zu drücken und zerreiben. Dann mehr, darüber werden wir nachher noch viel sprechen. Ja, jetzt rieche ich es. Genau. Ja, man muss aber wirklich ein bisschen reiben auch, ne? Genau. Und äh, damit du nachher nicht reiben musst, brenne ich das ja. Und dann kann man das trinken. <lacht> Gerhard extrahiert die Aromen ausgewählter Heidepflanzen oder wie er sie nennt, Botanicals, für seinen Gin. Für das Pflücken der Kräuter hat er eine Sondergenehmigung von der Naturschutzbehörde, denn das ist ansonsten strengstens verboten. Wacholder ist nicht die einzige Zutat, die von hier kommt. Was kommt denn alles rein in so einen Gin? Da ist der Wacholder drin, es ist Schwertlilie drin. Es ist, bei mir sind die Botanicals der Heide drin. Das ist Hagebutte, das ist Schlehe, Preiselbeeren und Johannisbeeren. Douglasienspitze, Rosa, Pfeffer und noch ein paar Dinge, die ich hier nicht sage. Aber es ist alles von hier. Aber jeder hat so sein Geheimnis. Finde ich auch schön. Gerhard ist vor einigen Jahren aus Hannover in die Lüneburger Heide gezogen. Ich bin anders geworden, durch die Heide. Wenn hier, hör mal, hier hörst du nichts. In seiner kleinen Brennerei geben die Heidepflanzen dem Gin das besondere Aroma. So. Ja, das ist mein Reich. Und äh, das ist die Brennerei. Und, das sieht ja äh, spektakulär aus, dieses Gerät. Was ist das? Ja, das ist meine, mein Destillationsgerät für Gin. Und äh, deswegen müssen wir jetzt das, was wir vorhin gelesen haben in der Heide, das werden wir jetzt mörsern und dazufügen. Und dann kann das vor sich hin brennen. Und in ungefähr anderthalb Stunden kommt dann der Gin raus. Und dann ist hier alles ginvoll und wundervoll. <lacht> Gut. Wie in einer alten Überlieferung sammelt Gerhard einige seiner Zutaten auch beim Mondschein im nahegelegenen Pietsmoor. Früher wurde Mondholz geschlagen, weil das stabiler sein sollte, wenn es bei Vollmond geschlagen wurde. Gerhard glaubt, dass seine beim Mondschein geernteten Douglasienspitzen saftiger seien. Es ist ja wirklich Handarbeit hier. Ne? Es ist alles Handarbeit. Hast. Und du stellst die ganzen Flaschen, die du verkaufst, hierher? Hier. Genau hier. Gerhard war früher Geschäftsführer einer großen Bäckereikette in Hannover. Die hat er jetzt verkauft, um sich voll und ganz dem Gin zu widmen. Mmh. Das riecht schon jetzt so gut. Alle Zutaten kommen zusammen mit Wasser und Alkohol in den Brennkessel. Dann heißt es warten. Den Rest macht die Maschine? Ja, und ein bisschen mein Gefühl. Aber die Maschine hilft mir dabei. Das ist gar keine Maschine, das ist äh, so ein Partner von mir. Und die spricht mit mir. Und ich brauche gar, gar keine Thermostate mehr oder sowas. Ich höre das, ich rieche das und wir haben uns jetzt ins Gefühl. Wir haben ein eh ähnliches Verhältnis. Sie hat das Sagen und ich mache das. 
So, das dauert jetzt ungefähr anderthalb Stunden, bis sie anfängt. Ich brenne inzwischen äh, nächtelang. Das ist eine riesengroße Freude. Und dann bin ich hier ganz allein, mache die Tür zu, dann höre ich Beethoven oder Haydn oder Toccata und Fuge in D-Dur. Und klassische dann, Musik offenbar klassische, auf jeden klassische Fall. Klassische Musik und dann <lacht> läuft die Brennerei im Hintergrund und bin ich einfach glücklich. Das ist ganz einfach. Das ist ein, ein Glücksgefühl. Ich brenne Glücksgefühle. Das hört sich schön an. <lacht> das ist irre. Dann stehe ich hier und gucke dazu. Und dann trinke ich ein, dann höre ich die Musik und dann bin ich happy. Die ganze Nacht. Ja. Das ist schon ein bisschen schräg. Ja, aber Emotion pur, oder? Ja. Ich bin aber völlig normal, aber das sagen sie alle. Du hast mir vorhin erzählt, dass der Gin und die Lüneburger Heide dein Leben verändert hat. Warum wolltest du denn, dass etwas dein Leben verändert? Naja, das sind ja immer so Geschichten, die eigentlich keiner hören will, aber die das Leben schreibt. Und äh, hinter jeder Erfolgsgeschichte sind auch viele Tränen. Ich habe meine Partnerin verloren, mit 41 an Brustkrebs. Ich habe viel erlebt im Leben und äh, Daher weiß ich, wie schön jeder neuer Tag ist und ich bin sehr dankbar und ich bin angekommen, ich bin dünnhäutiger geworden, ich bin zerbrechlicher geworden. Und wenn ich in der Heide bin und die Tür ist zu und die Anlage läuft und die Musik läuft, dann tut mir keiner weh. Und dann bin ich dankbar für jeden Tag, wo ich aufstehe und bin gesund und kann glücklich sein. Aber das wertschätzt man nur, wenn man es mal nicht war. Ich bin einfach angekommen und Dankbar und glücklich für jeden Tag. Und das ist doch eigentlich wunderschön. Gin mit Zutaten aus der Lüneburger Heide und gebrannt mitten in der Lüneburger Heide. Wie das wohl schmeckt? So, das ist der Heide-Gin. Der kommt so ein bisschen kantig um die Ecke, weil wir in der Heide sind wir auch ein bisschen so. Und äh, dann wird alles gut. Norddeutsch eben, ne? So sind wir. Zum Wohl. Zum Wohl. Der hat jetzt 43 Prozent, aber du musst mal wirklich, der ist ganz mild, wenn du ihn trinkst. Der ist im Mund, sagt er stark, ich komme aus der Heide, ich habe auch ein bisschen Bums. Und wenn du ihn getrunken hast, ist das ganz mild, der tut nicht weh. Und das kommt von dem Heidewasser, von diesem langen und tiefen Brennen, das ich mache. Aber, was ist schön. Ich finde, er schmeckt auf jeden Fall so, wie es die ganze Zeit gerochen hat. Genau. schon auch stark. Sind wir eine Heilige alle. <lacht> Außerdem ist es ein, äh, ein gutes Getränk und der muss auch ein bisschen Charakter haben und kräftig sein und sagen, ich komme aus der Heide. Dann Prost auf die Heide und danke, dass ich dieses ganz besondere Getränk hier zu mir nehmen darf mit dir. Es war mir eine Freude. Es war mir auch eine Freude. Danke. Grüß dich. Wir sind zurück bei den Heideköniginnen aus Amelinghausen. So, das ist jetzt deine Krone. 
Das ist meine Krone. <lacht> ich habe eine ähm, Anfängerkrone. Genau, zum Üben. Jetzt nimmst du die kleinen Büschelchen, mhm. setzt die halt richtig hier dran. Ja. Und um erstmal einen Anfang zu kriegen, bindest du einfach mal rum. Dann hast mhm. du schon mal einen kleinen Anfang, sodass das hier unten nach unten die Blüte guckt, weil du gehst dann wirklich den Bogen rum. Mhm. Ja, das sieht gut. sehr gut aus. Aus den Heideblüten sollen Kronen werden. Eine große für Königin Leonie und eine kleine für Prinzessin Frieda. Hallo, ich bin Judith. Ich lerne hier gerade ganz viel über die Heidekönigin und habe gehört, dass du Heideprinzessin bist. Ja? Und was machst du da als Heideprinzessin? Hast du ein schönes Kleid? Ja? Er hat gesagt, einen Rock und eine Bluse. Und oh, welche Farbe? Weiß. Weiß? Ach, oh, schön. Und hast du das schon oft angezogen? Nicht so oft. Sag mal, meinst du, du könntest deins auch mal anziehen für uns? Fürs Fernsehen? Das wäre doch schön, oder? Du konntest das jetzt so selten anziehen. Kannst du dich noch mal in die Schuhe reinquetschen? Sonst gehst du barfuß. Hm? Ist ja ein langer Rock. Ich, ich komme da noch rein, wenn ich da vorne diese Schnallen noch ein bisschen öff Super. öffne. Als Heidekönigin ist Leonie Lai im Sommer fast jedes Wochenende auf Veranstaltungen in der Region unterwegs, um ihre Heimat zu repräsentieren. Alles ehrenamtlich. Ich bin äh, gelernte Erzieherin und habe auch mein erstes Jahr als Königin noch gearbeitet als Erzieherin in einem Hort und ähm, studiere aber jetzt seit einem Jahr in Osnabrück Erziehungswissenschaften und Soziologie, arbeite aber auch nebenbei noch in einem SWS Kinderdorf. Dann bin ich noch in der Landjugend am Linghausen aktiv und bin da erste Vorsitzende und habe tatsächlich jetzt vor kurzem meine eigene Modemarke mit einer Freundin. Wow, was für eine Powerfrau. Diese Leistung gehört gekrönt. Oh, hallo. <lacht> Na, das hallo. Das sieht toll aus. Dankeschön. Heidekönigin 2021 <lacht> und 22 ist Leonie. Und eigentlich muss man jetzt klatschen. <lacht> und da kommt noch eine, die eine Krone braucht. Hallo Frieda. Jetzt hast du dein Kostüm angezogen für mich. Das ist ja toll. Und deine Krone ist auch fertig. Du darfst dir jetzt aussuchen, ob du diese Krone möchtest. Oder möchtest du lieber die, die fertige? Hm? Ja! Und die Heideprinzessin. 2000 für immer ist Frieda. Hübsches Mäuschen. Oh, siehst du gut aus. Und auch Ex-Heidekönigin Claudia packt zur Feier des Tages noch mal ihr Kleid aus dem Jahr 1994 aus. Drei Königinnen-Generationen. Ein wunderschöner Abschluss unserer Reise durch die Lüneburger Heide. Ja, für mich geht jetzt eine blütenreiche Zeit zu Ende. Ich werde niemals das vergessen, was Femi erzählt hat. Der Lavendel des Nordens. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben von dieser Reise. Und die Menschen, die ich getroffen habe, weil die mit so viel Leidenschaft die Traditionen der Heide bewahren und die Heide auch in die Zukunft führen, dass mich das wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Und ich finde, alles in allem ist es ein Naturparadies, wo man wirklich entschleunigen kann, wo man ganz viel von der Natur lernen kann, über die Natur lernen kann und was man sich auf jeden Fall auf die Reiseliste schreiben sollte. Ich komme wieder. Musik